Cześć kochani, witajcie na moim kanale Ania Tworzy. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejną częścią naszego tutorialu, w którym wspólnie będziemy sobie wykonywać album na zdjęcia z kolekcji Awakening z piątku 13. Mamy już zrobioną bazę. Link do tutorialu z bazą będzie na pewno tutaj gdzieś jakiś odnośnik się pojawi, jeżeli ktoś dopiero dołączył. Będziemy sobie razem robić album ślubny i powstaje on z kolekcji Awakening. To jest ta kolekcja. Piątku 13. Dodatkowo będę korzystać z kolekcji Always Together Craft O'Clock. Chodzi mi w szczególności o te napisy, które się tutaj znajdują. I z dziurkaczy brzegowych. Ten jest z IK Tools, a ten jest z Marty Stewart. Bazę mamy gotową, więc dzisiaj przystąpimy już do tej przyjemniejszej części, czyli ozdabiania kart w środku. Karty w środku mają wymiar 20 cm na 17,5 cm i mamy ich aż 6 sztuk, więc trochę pracy przed nami. Zapraszam Was serdecznie na tutorial. Album, który ja wykonuję jest z okazji ślubu, będzie prezentem ślubnym, więc fajnie byłoby wyeksponować na pierwszej stronie zdjęcie Państwa młodych. Dlatego pierwsza strona będzie bardzo prosta, to będzie zwykła biała mata na zdjęcia, przyklejona na papierze skrapowym. Ja wybrałam sobie ten arkusz papieru. I wszystkie moje strony mają wymiar 20 cm na 17,5 i każdy kawałek mojego papieru skrapowego, który będę przyklejać sobie tutaj do mojej bazy, będzie miał wymiary 19,8 na 17,3, tak żeby powstała fajna biała ramka dookoła po przyklejeniu papieru skrapowego. Będzie wyglądać to w ten sposób. Będzie moja mata na zdjęcie i tutaj zmieści się to duże zdjęcie, 13 na 18 cm, więc można przykleić na pierwszej stronie zdjęcie Państwa Młodych. I maty na zdjęcia przyklejam sobie na taśmę. Ja mam taką taśmę piankową, ta jest akurat z Empiku. W kryzysowych sytuacjach zawsze tam kupuję taśmy. Trzy, pak takich, yy, trzy takie taśmy kosztują 10 zł, więc są w całkiem niezłej cenie. Na tej stronie zrobimy sobie tak zwany belly band. Belly band to taka opaska, która służy nam jako kieszonka do przechowywania mat na zdjęcia. Mam tutaj docięty biały arkusz papieru i on ma wymiary 19,8 i 
12,5 szerokości i będę go sobie właśnie wykaczyć dookoła moim dziurkaczem brzegowym z IK Tools. Tak będzie wyglądał nasz belly band. Jak widzicie, ten dziurkocz jest naprawdę piękny i bardzo zdobny, więc sam sobie będzie wyglądał fantastycznie. I do jego zużycia, do jego zrobienia użyję dwóch kawałków papieru, które mi tutaj zostały z przecinania stron. Po prostu sobie je wkleję tutaj i tutaj, a całość przykryję moją kieszonką, więc nie będę się musiała przejmować że zostaje mi jakiś niewykorzystany papier. Mój belly band będę montować, montować przy pomocy czerwonej taśmy Tessa, żeby się mocno trzymał. Teraz potrzebujemy maty na zdjęcia. Ja myślę, że tutaj 10 na 15 się zmieszczą idealnie. Dwa. Ja myślę, że trzy. trzy się zmieszczą. Jeżeli chodzi o maty na zdjęcia, to te na wymiar 10 na 15 cm. Ja wycinam maty o wielkości 10,5 na 15,5. Wtedy po przyklejeniu zdjęcia zostaje fajna mała biała ramka dookoła. Zostawię sobie jedną białą matę na zdjęcia, a dwa, dwie okleję papierem skrapowym. Również matę na zdjęcia docinam w ten sposób, że po przyklejeniu papieru skrapowego 
będzie wtedy tworzyła się nam podwójna ramka dookoła. Żeby nasz beli będzie nie wyglądał tak zwyczajnie, możemy go zawsze dodatkowo ozdobić tutaj na przodzie. Możemy zrobić na przykład jakąś kompozycję. Ja sobie tutaj może wytnę wykrojnikiem taką koło falbankę i spróbuję jakoś fajnie go ozdobić. Przy pomocy dwóch wykrojników, serwety z Craft Passion i takiego zwykłego koła z przeszyciami, wyciąłam sobie takie dwa wzory, czyli tą serwetę i koło. I mam tutaj jeszcze przygotowane serduszko wyembosowane na złoto i stworzymy sobie taką małą, zdobną kompozycję na środek. I tak wygląda nasz belly band. Kolejna strona będzie troszkę bardziej rozbudowana. Zrobimy sobie klapkę zamykaną na magnes. Na chwilę odłożę sobie na bok mój album i wezmę tablicę do bigowania. Ja już Wam ją pokazywałam. To jest taka tablica z DP Craftu. Ona ma pomiarkę w centymetrach, a sterowki w calach, więc przeważnie wszystko co biguje, biguje tak naprawdę na oko, na wyliczenia. Pierwszą rzecz, którą zrobię, to zbiguję sobie na około 2,5 cm, to jest jeden cal mniej więcej. I zaginamy. Jeśli nie macie tablicy do bigowania, tutaj gdzieś Wam podlinkuję filmik Asi Ryby z kanału Co ja narobiłam, jak bigować bez bigownicy. Bardzo przydatne, jeżeli ktoś nie ma bigownicy, to naprawdę może skorzystać. I zrobimy sobie klatkę otwieraną do góry. Pierwsze co zrobię, to dotnę sobie na szerokość. 16,5 cm. Mój album ma 20 cm długości, więc tutaj docinam sobie na 19,5. co zostawiamy, takie nawet najmniejsze kawałki mogą się nam przydać później gilotyna na bok to 
to będzie taka klapka podnoszona do góry. I wykończymy sobie ją naszym dziurkaczem z IKEA Tools. Teraz będziemy sobie przyklejać naszą klapkę. Nożyczkami obcinam troszkę narożniki. Biorę moją taśmę PET i kleję. Na pewno pamiętacie to, co też wspominałam już wielokrotnie. Taśmę PET trzeba bardzo mocno dociskać. Przed jej przyklejeniem do powierzchni, tak żeby mieć pewność, że nic się nie odlepi w trakcie użytkowania albumu. Nasza klapka jest wklejona odrobinkę od, powie, od krawędzi, dosłownie 2 mm. Yy, nigdy nie robię klapek, które dokładnie w tym miejscu sięgają brzegu, jeżeli są wykończone dziurkaczem brzegowym, tak jak w tym przypadku mamy ten dziurkacz z IK Tools. Zauważyłam, że po prostu wtedy klapka się nam może zaginać przy poruszaniu stronami. Tutaj klapka może się psuć. Ten dziurkarz na przykład mógłby się psuć, gdyby sięgał tutaj tej części i mógłby się po prostu zaginał. Także kontrolujcie to, w jakiej odległości klapka jest przyklejona. Przy pomocy magnesów neodymowych, cieniutkich, stworzymy sobie zamknięcie. Pierwszy magnes przyklejam, o, gdzieś tutaj, tak na środku. Ja używam do tego celu zwykłej taśmy dwustronnej. Takiej dostępnej w każdym sklepie papierniczym, czy w sklepach budowlanych. Zauważyłam, że każdy ma swój sposób montowania magnesów i pewnie każdy uważa, że swój, yy, swój sposób jest najlepszy. Ja robię to w ten sposób. Przyklejam, następnie biorę kawałek taśmy, kładę go i rzucam magnes. On sam znalazł swoje miejsce. Zamykam klapkę, dociskam. I mamy przyklejony nasz magnes. Z tej strony i z tej strony. Teraz czas wybrać papiery. Moja klapka w tym momencie ma obszar roboczy. 16,2 o, mam metalową linijkę na 16,5 więc odejmę sobie po 2 mm
papier mamy już przyklejony. Potwierdź się klapki do góry. Mamy miejsce. I trzeba je jakoś zagospodarować. Ja wybrałam sobie ten papier tutaj do listki, żeby troszkę rozjaśnić całość. I przyklejam go w całości na Clay Magic. Album ten będzie prezentem dla osób, które na 99% nie wiedzą, co to jest scrapbooking, nie zajmują się tym, nigdy nie widziały albumu tworzonego taką metodą. Dlatego ja zawsze staram się ułatwiać jak najbardziej to możliwe, wklejając maty na zdjęcia i nie zostawiam po prostu pustych stron. Jeżeli mogę sobie zagospodarować mój, e, moją przestrzeń w ten sposób, to wklejam sobie tutaj na przykład matę 13 na 18 Ona się schowa pod naszą klapką i w środku można wkleić fajne, duże zdjęcie. Wydaje mi się, że jeżeli jest to album ślubny, to te większe rozmiary zdjęć też są pożądane, tak żeby było mm, możliwość wyboru wielkości zdjęć. Oczywiście, jeżeli przygotowujecie album dla siebie lub na inną okazję, to nie musicie wklejać tych mat od razu. Mi jest po prostu tak wygodniej i myślę, że osobom, które go otrzymują, też jest tak po prostu lepiej bo mają pewność, że na te białe miejsca mają wkleić po prostu zdjęcia.
Do kieszonki włożymy sobie maty na zdjęcia. Ja wybrałam te mniejszego rozmiaru. Dwie. 9 na 13 cm, czyli mają 9,5 na 13,5 i jedną okleję sobie dodatkowo papierem skrapowym i wybrałam ten okładkowy papier w serduszka. Wyciąłam sobie też matę 10 na 15 cm, czyli ma 10,5 na 15,5. Tutaj mam jeszcze napisz obejmujesz mnie ramionami i jestem w domu z kolekcji Always Together Craft O'Clock. Wszystkie napisy są z tej kolekcji. I z, zielonego, z zielonej części papieru wyciąłam sobie serwetę Craft Passion, rozciąłam ją na pół i dodatkowo wkomponuję ją sobie tutaj pod moją matę. Patrz, może tutaj jedną drugą i napis
okay, mamy skończoną stronę. Trochę było mi się ciężko zdecydować, w którym miejscu umieścić napis, ale w końcu dałam go tutaj na taśmie 3D. Tak się prezentuje pierwsza część naszego albumu. Mamy matę na duże zdjęcie 13 na 18 cm. Na kolejnej stronie mamy belly band ozdobiony piękną serwetą z craft passion wykończony dziurkaczem brzegowym z trzema matami na duże zdjęcie 10 na 15 cm. Tutaj również zdjęcie 10 na 15 podnoszona, zamykana na magnes, klapka do góry. A w środku mamy maty na zdjęcia i dużą wklejoną matę na to największe zdjęcie 13 na 18 cm. Czyli pierwsze trzy strony są już gotowe. Dziękuję Wam bardzo za to, że oglądaliście mój tutorial. Mam nadzieję, że się Wam on podoba i że będziecie ze mną w kolejnych częściach, na które już teraz serdecznie Was zapraszam. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!